हाय फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हमारी बी आर टैच एंड हिंदी वाघेला को और दबाइए बेल आइकन को ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बी आर टैच एंड हिंदी वाघेला तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इस पेंट की स्टिचिंग जो हमने पिछले वीडियो में इसी पेंट की कटिंग बताई थी और आज इस वीडियो में हम इसको स्टिचिंग बताएंगे तो पहले हम आपको दिखा देते हैं कि हमने पेंट की स्टिचिंग किस तरह की है और कैसी हमारे पेंट की फिनिशिंग है तो अब एक बार पेंट की फिनिशिंग देख ले आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया फिनिशिंग है ये हमारा पॉकेट है साइड पॉकेट ये हमारी बैक पॉकेट तो हम इसी पेंट की स्टिचिंग दिखाने वाले हैं इस वीडियो में तो दोस्तों हमारे वीडियो काफ़ी लंबे हो गए तो हमने अलग अलग पार्ट में इसकी स्टिचिंग बताई है तो हमारे पूरे पार्ट ध्यान से देखना अगर आप स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि हमने कितना बढ़िया फिनिशिंग दिख रही है आप भी इसी तरह की पेंट बनाना सीखना चाहते हो या कटिंग सीखना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो दोस्तों चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम इस छाती को इस यहाँ पे इंटर लगा लेंगे और इसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे तो चलिए हम इंटर लगा लेते हैं तो दोस्तों हमने इस छाती को इंटर लगा लिया है आप भी इस तरह से इंटर लगा लीजिए और इसके बाद पॉकेट पे इसको अटैच कर लीजिए तो चलिए हम पॉकेट पे अटैच करते हैं इसको इस तरह से रखिए और इस निशान से मिला के इसको यहाँ से सिलाई लगा लीजिए तो हम इसको उल्टा करके सिलाई लगाएंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको अटैच कर लिया है तो दूसरी साइड भी आप इस तरह से अटैच कर लीजिए हम वो करके नहीं दिखाएंगे तो आप दूसरी साइड भी इस तरह से अटैच कर लीजिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने दोनों को इस तरह से अटैच कर लिया है तो आप भी इस तरह से अटैच कर लीजिएगा जाति को अब हम पॉकेट की स्टिचिंग करते हैं इसको अच्छे से मिला लीजिए इस कुटके को इस कुटके से इस कुटके को इस कुटके से मिला के इसके ऊपर इस तरह एक पट्टी रख ली कुटके से इस कुटके तक पट्टी को इस तरह रख लीजिए और इसके बाद यहाँ पे चाप की सिलाई लगा लीजिए और इस कुटके में थोड़ा सा एक कट लगा लीजिए 
और इसको इस तरह मोड़ लीजिए अगर आपको जितनी भी पाइपिंग चाहिए उतनी पाइपिंग रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए इसके बाद दोस्तों इसके नीचे वाला ये कपड़ा जो है इसको काट लीजिए और इसको यहाँ से सिलाई लगा लीजिए सिलाई एकदम अच्छे से लगाए क्योंकि यहाँ पे कपड़ा तिरछा होता है इसलिए ध्यान से सिलाई लगाए वरना आपका कहीं खींच ना जाए इसका ध्यान जरूर रखें कपड़ा खींच ना जाए इसका ध्यान जरूर रखें इसके बाद दोस्तों इसको इस तरह से मिला लीजिए उल्टा इसके बाद इसके ऊपर एक सूत की सिलाई लगा लीजिए ताकि अंदर भी इसकी सिलाई दिखे ना आप देख सकते हैं अंदर भी इसकी सिलाई नहीं दिखेगी और बाहर भी नहीं दिखेगी यहाँ पे करीब पौने इंच पे इस तरह से सिलाई लगा ले ताकि पॉकेट आपका खींच ना जाए दोस्तों हम क्रॉस पॉकेट एक ही साइड का बनाएंगे क्योंकि अगर दोनों साइड का बनाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम एक ही साइड का पॉकेट बनाएंगे और आप दूसरे साइड का भी इसी तरह से आप पॉकेट बना लीजिए
तो दोस्तों ये हमारा पॉकेट बन के रेडी हो चुका है आप देख सकते हैं साइड पॉकेट इसके बाद यहाँ पे हम फलाई लगा लेंगे पहले नाप करके देख लेते हैं हाफ इंच हमारा इधर मार्जिन में जाएगा इसकी कमर है आठ इंच में एक सूत कम तो यहाँ से हम आठ इंच में एक सूत कम नापेंगे और इतना हमारा इस फलाई में सिलाई में जाएगा इतना हमारा सिलाई में जाएगा तो दोस्तों हमने एक साइड का ही साइड पॉकेट बनाएंगे दूसरी साइड का आप अपने हिसाब से इस तरह से बना लीजिए क्योंकि वीडियो अगर हम दोनों साइड का बनाएंगे तो वीडियो लंबा आ जाएगा इसलिए हम एक ही साइड का बनाएंगे अब हम बैक पॉकेट बनाएंगे तो दोस्तों बैक पॉकेट बनाने के लिए हमने यहाँ पर कैनवास लिया है जो एक इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई हम साढ़े सात इंच रखेंगे साढ़े सात इंच लंबाई है तो इस ऐसे दो टुकड़े लेंगे हम कैनवास के और पेंट के दो टुकड़े लेंगे जो वो भी साढ़े सात इंच लंबाई और साढ़े तीन इंच चौड़ाई ऐसे भी हम दो टुकड़े लेंगे और यहाँ पे दूसरा हमने जो एक्स्ट्रा कापड़ काटा था वो साढ़े सात इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई हमने अठारह इंच रखी थी तो ये चीज़ हम लेंगे बैक पॉकेट बनाने के लिए तो चलिए हम बैक पॉकेट शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों डाट लगा लेंगे तो डाट लगाने का एक आसान तरीका है यहाँ से साढ़े तीन इंच नीचा और साढ़े तीन इंच नीचे पे हम इसका आधा कर लेंगे तो ये हमारा आ रहा है दस इंच तो दस का आधा पाँच इंच में हम इस तरफ मार्किंग करके सीधा कर लेंगे और एक इंच का हम डाट लगा लेंगे हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड तो एक इंच का हमारा डाट हो जाएगा ये मैं कई सब्सक्राइबर से बोलते थे कि सर आप बैक पॉकेट का निशान नहीं लगाते तो निशान इस तरह से आप लगाइए तो आप भी इस तरह से पॉकेट लगाइए
दोस्तों सिलाई हम इस इस चाप के कार कॉर्नर के हिसाब से ही लगाएंगे जो यह हमारी ये, ये कॉर्नर है तो इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को मिला के हम सिलाई लगाएंगे दूसरी सिलाई भी हम इसी प्रकार लगा लेंगे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर इस कॉर्नर को मिला के ताकि आपकी पॉकेट ज़्यादा चौड़ी ना बने इसलिए तो ये दोस्तों करीब हाफ इंच हाफ इंच में एक सूत कम इतनी चौड़ी हमारी बोन बनेगी तो हम यहाँ पे इस सिलाई से हाफ इंच में एक सूत कम पे मार्किंग करेंगे हम बोन बनाने का तरीका बता रहे बता रहे तो हम हाफ इंच में एक सूत कम इस सिलाई से हाफ इंच में एक सूत कम कैनवास को इतना मोड़ लीजिए अंदर की ओर इस तरह मोड़ने के बाद इसको इसके ऊपर इस तरफ मोड़ लीजिए और इसको बाद इस तरह खींच के इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिए तो ये परफेक्ट बोन बनाने का तरीका बता रहे हैं आप इसलिए आप भी इसी तरह से बोन बनाइए और आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाले इन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इतना करने के बाद दोस्तों इसको हम इस तरह पलटेंगे आधा इस तरफ और आधा इस तरफ और इसको बीच में से हम काट लेंगे काटने के बाद दोस्तों हम उल्टा करके काटेंगे ताकि हमें दिखे सिलाई दिखे इसलिए हम उल्टा करके इस वाइट कपड़े को काटेंगे इस साइड से इतना काटने के बाद बाकी का हिस्सा हम क्रॉस में काटेंगे ऐसे काटने के बाद इसको अंदर की ओर पलट लीजिए और इसको भी अंदर की ओर पलट लीजिए और इन दो कुटके को अंदर की ओर रखिए इसी प्रकार इस साइड को भी ऐसे ही स्टिचिंग कर लीजिए और इसे एक्स्ट्रा कपड़े को 
काट लीजिए ये पीछे वाले कपड़े को पूरा नहीं काटना है पीछे वाले कपड़े को सिर्फ ये कैनवास ही काटना है क्योंकि तो ज़्यादा इस तरह से इस कैनवास को ही काटना है पीछे वाले को क्योंकि तो ये हमारा सिलाई में दबेगा तो आप देख सकते हैं बोन कितना बढ़िया निकला है तो आप भी इस तरह से बोन बना लीजिए बहुत अच्छी बैठेगी और ये फेस टू फेस बैठ जाएगी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बोन निकला है इसका इसके बाद ये जो सिलाई है हम इस सिलाई को निकाल लेंगे जो हमने कपड़े को अटैच करने के लिए लगाई थी दोस्तों इस इस सिलाई से हम सवा छः इंच पे इसकी लंबाई रखेंगे पॉकेट की तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी बैक पॉकेट बन कर रेडी हो चुकी है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका फिनिशिंग भी लगा है तो आप भी इसी तरह से बैक पॉकेट बनाइए आप देख सकते हो 